ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிஓஏ தட் இஸ் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்ற சாப்டர் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் அந்த சப்ஜெக்ட் ஃபுல்லாத்துலேயும் என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை எப்படி டீகோட் பண்ணலாம் ஸோ என்ன மாதிரி அதை ஸ்டடி பண்ணலாம் ஈஸியாக அப்படின்றத டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் கிளியர் ஸோ வாட் யூ மீன் சிஓஏ கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் ஓகேவா ஸோ சிஓஏட டெஃபனேஷன் என்னென்னா ஸோ கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னா என்னென்னா ஃபிசிக்கல் காம்போனன்ட்ஸ்னு அர்த்தம் ஓகே ஃபிசிக்கல் காம்போனன்ஸ்னா ஹார்ட்வேர் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் ஓகேவா ஸோ கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் எப்படி கரெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத டீல் பண்ணுறது தான் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் ஸோ அப்போ கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த ஹார்ட்வேரோட ரிலேஷன்ஷிப் என்ன ஸோ இன்டர்ஃபேஸ் பிட்வீன் ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் அதை டீல் பண்ணுறது தென் இந்த ஃபிசிக்கல் காம்போனன்ஸ் எப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கு இன்டர் இன்டர் ரிலேட்டடாக எப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கு அதோடய ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்றத டீல் பண்ணுறது தான் ஆர்கனைசேஷன் ஓகே ஸோ வாட் யூ மீன் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் மீனிங் என்னென்னா physical components and their relationship adha pathi detail ah padikiradha coa okay then uh, uh, subject ku la poradhukku munadi nama hardware pathi dhaan padikirom so adanalae enna enna hardware components irukku appadiradha konja detail ah paapom okay va so namakku theriyum alphabet a to z nu indha a to z la nama ipo a for apple b for ball appadiradhukku badhila physical components computer hardware என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத அல்ஃபபெட்டில் எழுதுவோம் ஸோ என்னென்ன இருக்குதுன்னு அப்போ தெரியும் நமக்கு ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் ஸோ இதை வந்து ஏ டூ ஜெட் ஒரு கேம் மாதிரி எடுத்துக்கோ ஸோ ஏ டூ ஜெட் வந்து ஹரிசாண்டில் எழுதி பழகிக்கோ தென் இப்போ இந்த டேட்டாவை நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் ஏ ஏயில் என்ன கம்ப்யூட்டர் காம்போனன்ட் இருக்குது ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேராக ரைட் பண்ணுறேன் மேபி இதை தாண்டி இருந்துச்சுன்னா அதை கமெண்ட்ஸ் பண்ணி மென்ஷன் பண்ணேன் கிளியர் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் ஏ ஃபார் அடாப்டர் ஓகேவா ஸோ ஏ ஃபார் அடாப்டர் ஓகேவா பி பி ஃபார் பியில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா பஸ் ஓகே ஸோ பஸ்னால் வந்து நம்ம நார்மல் பஸ் கிடையாதா நீ வந்து உங்களோட மதர் போர்டு மானிட்டரை கழட்டி பார்த்தோன்னா சாரி சிபிஓ கழட்டி பார்த்தோன்னா ஒரு க்ரீன் ஆர் ஒயிட் கலரில் வந்து ஒரு லைன்ஸ் இருக்கும் கனெக்டிங் வயர்ஸ் அதான் பஸ்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இன்னும் அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக இன்னொரு இதில் பார்ப்போம் பஸ்னால் என்னென்னு வேறு என்னென்னா பார் கோட் ரீடர் பார் கோட் ரீடர் அது என்ன பார் கோட் ரீடர் நீ வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்லாம் போனேன்னா ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு மேலே வந்து அது எப்படி வந்து ஸ்கேன் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தனா ப்ராடக்ட் மேலே ஒரு பார் கோட் இருக்கும் அது ஸ்கேனரில் காட்டணும்னா அது ரீட் பண்ணிக்கும் ஓகே ஸோ அப்படி தான் அந்த ப்ரை அதுக்குன்னு ஒரு ப்ரைஸ் இருக்கும் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் வந்துச்சுனா டிஸ்கவுண்ட் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணோம் ஸோ அதான் அந்த பார் கோட் எடுத்து அந்த பார் கோடில் அவங்க மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி மூவ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ எப்படி பார் கோட் ரீடர் இருக்கோ அதே மாதிரி ஓஎம்ஆர் ரீடர்னு இருக்கும் ஓ ஃபார் ஓஎம்ஆர் ரீடர் மறந்துடுவேன் நான் அதனால தான் நான் வந்து பார் கோட் எழுதும் போது ஓயமாக எழுதிட்டேன் ஜஸ்ட் லைக் நம்ம காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்லாம் எழுதும் போது பார்த்தீங்கன்னா உன்னோட அந்த ஆன்சர் புக் ஷீட்டில் வந்து பார் கோட் ரீடர் மாதிரி ஓஎம்ஆர் ரீடர் இருக்கும் அந்த நீ ஃபைனலாக அந்த பேப்பர் எப்படி எவாலுவேட் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஷேட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ இல்லாட்டி பஞ்ச் பண்ண சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட் எய்டில் இப்போ இந்த பார் கோட் ரீடரை நீ வந்து அந்த ஸ்கேனருக்கு கட் காட்டி எப்படி அந்த ப்ராடக்ட்டை சிஸ்டம் மைண்ட்ஃபை பண்ணதோ இந்த ஓஎம்ஆர் ரீடரை ஸ்கேனரில் காட்டும் போது உன்னோட பேப்பரை அது டைரெக்டாக எவாலுவேட் பண்ணிடும் ஸோ அதான் ஓஎம்ஆர் ரீடர் கிளியர் ஜஸ்ட் லைக் பார் கோட் ரீடர் மாதிரி தான் ஸோ வேறு என்ன இருக்குது பிலன்னு பார்த்தீங்கன்னா கே ஓகே நான் வேறு எதாவது நான் வந்து எழுதலாம் ஓகே சி சி ஃபார் சிடி இப்போ யாரும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை சிடி டிவி எல்லாம் இப்போ யாரும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா நம்ம எல்லாமே பென் ட்ரைவாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சிடி டி ஃபார் டிவிடி காம்பேக்ட் டிக்ஸ் டிவிடி ஸோ சிடி டிவிடி சொல்லும் போதும் எம் எஃப் ஃபார் ஃப்ளாப்பி டிஸ்க் இதெல்லாம் ஹார்ட் ரேட் ஃப்ளாப்பின்னு ஒரு டிஸ்க் இருக்கும் ஜஸ்ட் லைக் அது எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் பென்ட்ரைவ் மாதிரி பட் பென்ட்ரைவ் வந்து உனக்கு மினிமமே இப்போ வந்து தேர்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் தான் வச்சுருக்கோம் இஸ் பட் இதோட சைஸ் வந்து கேபியில் தான் இருக்கும் டாக்குமெண்ட் தான் ஏற்ற முடியும் இனிஷியல் ஸ்டார்டிங் பீரியடில் நம்ம யூஸ் பண்ணது ஸோ இதில் இதோட சைஸ் வந்து கேபியில் தான் இருக்குது இதான் வந்து ஃப்ளாப்
அதை சொல்லலாம் ஓகே இ இ ஃபார் இத்தர்நெட் சரியா ஓகே வேறு என்ன வரும் எஃப் எஃப்பில் வந்து ஃபேன் சிஸ்டமில் இருக்க ஃபேன் ஃபேன் வந்து ஒன்று சுத்தம் பார்த்துருக்கியா சிபியூவில் சிஸ்டம் வந்து ஹெவியாக ஒர்க் ஆச்சுன்னா ஃபேன் ரொம்ப ஹெவியாக சுத்தம் இல்லாட்டி நார்மலாக சுத்தம் அதோட யூஸ் என்னென்னா சிஸ்டம் ஹீட் ஆகிறதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் ஓகே ப்ராசஸர் ரொம்ப ஹெவியாக ஒர்க் பண்ணும்போதும் ஹீட் நிறையா ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்போ சிஸ்டம் வந்து வேகமாக சுத்தம் ஸோ இந்த பர்பஸ்க்காண்டி தான் லேப் லேப்டாப் அப்படின்ற மீனிங்னா லேப்பில் வச்சு ஒர்க் பண்ணுறதுனால தான் அது லேப்டாப் ஸோ நம்ம லேப்பில் வச்சு ஒர்க் பண்ணும்போது ஹீட் நிறையா ப்ரொடியூஸ் ஆகிறனால இது வந்து ஹெல்த் அஃபெக்ட் பண்ணும் அதனால தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறது இல்லை லேப்பில் வச்சு யூஸ் பண்ணக்கூடாது இது நான் வந்து ரீசன்காண்டி தான் ஸோ அதில் இருக்க ஃபேனோட பர்பஸ் லேப்டாப்பில் இருக்கும் மேபி உன்னோட சிபி ஃபுல்லாமல் இருக்கும் அதோட பர்பஸ் வந்து ஹீட்டை வந்து எக்ஸிட் பண்ணி உன்னோட ப்ராசஸ்தரை கூல் பண்ணியே வச்சுருக்கோம் ஓகேவா ஓகே ஜி ஜி ஃபார் கிராஃபிக்ஸ் கார் ஓகேவா ஹச் ஹச் வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் ஐ ஐ என்ன சொல்லலாம் ஐசி இன்டகிரேட்டட் சிப் உன்னோட மதர் போர்டை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபுல்லாகவே இன்டகிரேட்டட் சிப் தான் இருக்கும் ஐசி தென் வேறு என்ன சொல்லலாம் இன்ஜெக்ட் ப்ரிண்டர் சொல்லலாம் இன்ஜெக்ட் ப்ரிண்டர் ஸோ ப்ரிண்டர் வந்து ஹார்ட்வேர் டிவைஸான்னு பார்க்கும்போது இப்போ எசன்ஷியல் ஆகிடுச்சு சிஸ்டமோட ப்ரிண்டர் கனெக்ட் ஆகிறனால ப்ரிண்டரையும் நம்ம ஹார்ட்வேராக சொல்லிக்கலாம் ஏன்னா அது ஒரு எசன்ஷியல் தானே இப்போ டாக்குமெண்ட்டை ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோம் எப்படி வந்து ஒரு சாங்கை வந்து ஸ்பீக்கரில் ப்ளே பண்ணுறோமோ அது மாதிரி டாக்குமெண்ட்டை ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்படின்ற போது அதுவுமே ஒரு எசன்ஷியல் பார்ட்டு தான் ஓகேவா ஸோ இன்ஜெக்ட் ப்ரிண்டர் ஸோ ஜே ஃபார் ஜாய் ஸ்டிக் ஸோ வாட் யூ மீன் ஜாய் ஸ்டிக் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் கேம்லாம் விளாண்டேன்னா உனக்கு வந்து மீனிங் தெரியும் சோனி எரிக்ஷன் அந்த மாதிரி மொபைலில் ஒரு டென் இயர்ஸ் பேக்கில் வந்து ஜாய் ஸ்டிக்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அதோட ஆப்ஷன் என்னென்னா ஜஸ்ட் லைக் வந்து எனக்குள்ள ஒரு ஸ்டிக்கு மாதிரி இருக்கும் சரியா இந்த ஸ்டிக்கோட பர்பஸ் என்னென்னா இந்த ஸ்டிக்கோட பர்பஸ் என்னென்னா அப் down, left, right, இது மூவ் பண்ணும் ஓகே ஸோ மேபி கேமிங்கில் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அப் மூவ் பண்ணுறது டவுன் மூவ் பண்ணுறது லெஃப்ட் ரைட் மூவ் பண்ணுறது அந்த ஜாய் ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க பட் இப்போ அந்த டேட்டா கிடையாது அதை எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஜாய் ஸ்டிக் வேறு என்ன சொல்லலாம் ஜே ஃபார் ஓகே கே கே ஃபார் கீபோர்ட் ஓகே கீபோர்டில் எத்தனை கீஸ் இருக்கும்னு பார்த்துருக்கியா ஓகே நமக்கு தெரிஞ்ச கீபோர்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நார்மலாக ஒரு கீபேர்ட் கீபோர்டில் ஒன் நாட் ஒன்லேருந்து ஒன் நாட் ஃபோர் வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் கீஸ் இருக்கும் ஓகேவா மேபி ஸ்பெஷல் கீபேர்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகலாம் ஸோ இங்கே வந்து அப் லெஃப்ட் ரவுட் டவுன் இந்த டேட்டா இருக்கும் இங்கே வந்து நம்பர்ஸ் இருக்கும் கிளே மேலே நம்பர்ஸ் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதுக்கு மேலே ஸ்பெஷல் கீஸ் எஃப் ஒன் எஃப் டூ இருக்கும் இங்கே அல்ஃபபெட் இருக்கும் ஏபிசிடி ஜெட் சஃப்லாக இருக்கும் மேபி ஆர்டராக இருக்காது நம்ம ஈஸியாக டைப் பண்ணணும் அந்த ரேஞ்சுக்கு சஃப்லாக இருக்கும் அப்புறம் ஸ்விஃப்ட் கண்ட்ரோல் என்டர் ஆல்ட்டு ஸ்பேஸு ஸோ இந்த மாதிரி கீஸ்லாம் நீ கவுண்ட் பண்ணேன்னா நியர்லி ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன்லேருந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் வரைக்கும் இருக்கும் கீஸ் ஸ்டாண்டர்டாக ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்னு சொல்லுவாங்க கிளே கீஸ் கீபோர்ட் கே ஃபார் கீபோர்ட் கீஸ் எதுனாலும் சொல்லலாம் ஏன்னா சிங்கிள் கீஸ் சொல்லும் போது கீஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஓகேவா வேறு என்ன இருக்குது கேல அவ்வளோதானா ஓகே மினிமம் உனக்கு ஒரு அல்ஃபபெட்டுக்கு ஒரு டேட்டா தெரிஞ்சாலே என் ஆஃப் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு எல் எல் ஃபார் லைட் பென் ஸோ வாட் இஸ் இட் லைட் பண் இப்போ நீங்கள் வந்து ட்ரைவிங் லைசன்ஸ்லாம் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபைனலாக உங்களோட டிஜிட்டல் சைன் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த டிஜிட்டல் சைன் பண்ணும்போது இங்கேனக்குள்ள ஒரு ஒரு லெட்டர் ஒரு பேட் மாதிரி இருக்கும் நீ இங்கே சைன் பண்ண சைன் பண்ண ஸ்க்ரீனில் வந்து என்ட்ரு ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதான் லைட் பண் ஓகேவா அந்த லைட் பண் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும் நார்மலாக இங்கே யூஸ் போர்டில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி அங்கே நீ அந்த பேனை யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி ஃப்ரண்ட்டில் உங்களுக்கு டேட்டா வந்து லோட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதான் லைட் பண் எல் ஃபார் லைட் பண் ஓகே நெக்ஸ்ட் M for mouse or monitor or motherboard. Okay, now on the physical components, that is hardware component, that is why I have delayed it. If you have to use this software, you can use it. W for WhatsApp, uh, PUBG, so you can use it. You can use software as well. எதுவுமே வரக்கூடாது ஓகேவா சாஃப்ட்வேர் கேன் பி கிளாஸ்வர்ட் இன்ட்டு டூ டைப்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வ
ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அந்த மாதிரி அந்த பேஸ் இருந்தால் தான் உங்களால் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேரே ரன் பண்ண முடியும் ஓகே மீனிங் புரிஞ்சா இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ண நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போதும் அது வந்து அலோ யுவர் காம் காண்டாக்ட் யூஸ் பண்ணிக்கவா இல்லை உன்னோட கேமரா யூஸ் பண்ணிக்கவா உன்னோட இமேஜஸ் அக்சஸ் பண்ணிக்கவான்னு கேட்கும் நம்ம எதை பற்றியும் கவலைப்படுறது கிடையாது நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு அந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவோம் அப்படி தானே பட் ஆனால் ரீட் பண்ணணும் என்ன டேட்டான்றதை ரீட் பண்ணி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் ஃபுல்லாக அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் ரன் ஆகணும்னா நமக்கு பேஸ் வந்து சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் வேணும் ஓகேவா ஓகே எம் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட்டு என் எண்ணில் வந்து நிக் கார்டு சொல்லுவாங்க நெட்ஒர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டு ஓகேவா ஓவில் சொல்லியாச்சு ஓஎம்ஆர் ரீடர் ஆர் ஆப்டிக்கல் மவுஸ் ஆப்டிக்கல் மவுஸ் ஆப்டிக்கல் கீபோர்ட் ஆப்டிக்கல் மீனிங் என்னென்னா ஸோ மவுஸ் வந்து ரெண்டு மவுஸ் இருக்கும் யூஎஸ்பி போர்ட்டில் மவுஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஆப்டிக்கல் மவுஸ்னால் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டிரைவ் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க மூணு பின் இருக்கும் அந்த பின் இன் செட் பண்ணி பண்ணுவோம் ஆப்டிக்கல் கேபிள் இப்போ யாரும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஸோ பழைய வேர்ஷனில் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த டேட்டா தான் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் பி பி ஃபார் பென் ட்ரைவ் பென் ட்ரைவுமே அதோடய டிஸ்க் ஆகிடுச்சு இல்லை ஹார்ட் டிஸ்க் எப்படியும் வந்து நம்ம ஹார்ட்வேர் ட்ரைவ்னு சொல்கிறோமோ அது மாதிரி பென் ட்ரைவுமே எசென்ஷியல் தான் ஓகேவா ஸோ வேறு என்ன இருக்குது பி ஃபார் பென் ட்ரைவ் கியூ ஃபார் கியூவில் வந்து டேட்டா கிடையாது பட் ஆனால் குவாட்ரி கீபோர்ட் கீபோர்ட்லேயே வந்து குவாட்ரி கீபோர்ட் இருக்கும் அது ஒன் ஆஃப் த ஃபார்மெட் இருக்கும் ஸோ அதை சொல்லலாம் பட் ஆனால் அது கீபோர்ட்லேயே போயிடும் ஸோ இருந்தால் நான் வந்து ஜஸ்ட் நேம் சி கண்ணு எழுதிட்டுருக்கேன் குவாட்ரி கீபோர்ட்னு பட் ஆனால் அது வந்து கீபோர்டுன்னு சொல்லும் போதுமே அதுக்குள்ளே அது வந்துடும் தென் ஆர் ஃபார் ரிஜிஸ்டர் ஓகேவா ஆர் ஃபார் ரெஜிஸ்டர் வேறு என்ன சொல்லலாம் ரேம் ஓகே நீ சிஸ்டம் ஓப்பன்னு பார்த்தா தெரியும் ஆர் ஃபார் ரெஜிஸ்டர் ரேம் ரேம் உன்னோட ரேம் எவ்வளோ அப்படின்றது மீன் பண்ணுவாங்க எஸ் ஃபார் எஸ்எம்பிஎஸ் ஸ்விட்ச் மோட் பவர் சப்ளை ஓகே எஸ்எம்பிஎஸ் டி ஃபார் டச் ஸ்க்ரீன் யு ஃபார் யூஎஸ்பி போர்ட் யூஎஸ்பி யூஸ் பண்ணுற எல்லாமே யூஎஸ்பி போர்ட் தான் யூஎஸ்பி போர்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணுற எல்லாமே யூஎஸ்பி டிவைஸ் தான் யூனிவர்சல் சீரியர் பஸ் ஓகேவா வி ஃபார் வீல் என்ன வீடியோ விஸ்வலே விஷுவல் டிஸ்பிளே யூனிட் வேற என்ன வரும் வீல உலகநாம் வி ஓகே டிவைசஸ் நிறையா இருக்குது பட் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சால் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் மேபி நான் எதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தேன் நீ கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணேன் வி ஃபார் வீடியோ விஷ்வலே விஷுவல் டிஸ்பிளே யூனிட் தட் இஸ் மானிட்டர் அதான் அப்படி சொல்லுவாங்க தென் நெக்ஸ்ட் டபிள்யூ டபிள்யூ ஃபார் வயர்லெஸ் யூஸ் பண்ணுற எல்லாமே தான் தட் இஸ் வயர்லெஸ் கேமரா வயர்லெஸ் மவுஸ் வயர்லெஸ் கீபோர்ட் எல்லாமே சி ஃபார் கேமரா சொல்லலாம் தட் இஸ் அ வயர்லெஸ் கேமராவும் மூவ் ஆயிரும் கேமரா சிஸ்டம் வைஸ் இருக்கிற கேமராவும் நம்ம சொல்லிக்கலாம் எக்ஸ்ஒய் இஜெட் இதை நான் வந்து பிளாங்காக விடுறேன் மேபி எக்ஸ்ஒய் இஜெட்டுக்கு உனக்கு எதாவது டேட்டா எனக்கு தெரியல உனக்கு எதாவது தெரிஞ்சுச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணேன் ப்ரிண்டர் எல் ஃபார் லைட் பென் மாதிரி எல் ஃபார் லேசர் பிரிண்டர் அதுவும் சொல்லலாம் எக்ஸ் ஃபார் ஜெராக்ஸ் மிஷின் சொல்ல முடியாதுடா ஏன்னா பிரிண்டர் கூட அக்செப்டபிள் ஏன்னா சிஸ்டமோட வரும் பட் ஜெராக்ஸ் மிஷின் அது தனி பார்ட் ஓகேவா மேபி மேஜர் ஆக்ஸ் கடையில் அந்த மாதிரி டேட்டாலாம் வந்து நம்ம சிஸ்டமோட அக்செப்ட் பண்ணுறதுனால ஒரு வேலை ஈஸ் பாயிண்டில் ஜெராக்ஸ் மிஷினை அக்செஸ் பண் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஓகே ஐ திங்க் நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் அல்ஃபபெட் ஃபில் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஒய்க்கும் இஜெட்க்கும் எனக்கு டேட்டா தெரியல மேபி உனக்கு ஏதாவது ஃபிசிக்கல் காம்பௌண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுன்னா எழுதலாம் அதுக்காண்டி இஜெட் ஃபார் ஜிப்ரானி ஒய் ஃபார் அதில் இருக்க ஏதாவது ஒரு கம்பெனி நேம் அப்படி இல்லைக்கூடாதா நான் திரும்ப சொல்கிறேன் ஃபிசிக்கல் காம்பௌண்ட்ஸ் மட்டும் தான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் சரியா அது மட்டும் தான் நான் அல்ஃபபெட்டில் எழுத சொல்கிறேன் ஓகேவா ஓகே வெல் அண்ட் குட் நம்ம ஃபுல்லாக எழுதிட்டோம் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கலாம்